హాయ్ విష్ణు ఎలా ఉన్నారు ఇంకా సూపర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో డైనమైట్ టీజర్ రిలీజ్ అయిపోయింది సూపర్ గుడ్ రెస్పాన్స్ సో ఎలా ఉంది గుడ్ సినిమా రిలీజ్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను నేను అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ దాట్ అండ్ ఆల్్రెడీ ఇది తమిళ్ రీమేక్ ఫిల్మ్ కదండి వాట్ ఈస్ దట్ మేడ్ యూ టు ప్రొడ్యూస్ దిస్ ఫిల్మ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యాక్టింగ్ కూడా చేశారు ఈ ఫిల్మ్ లో అంటే నాకు ఈ సినిమా ఒకే రోజు ముగ్గురు చెప్పడం జరిగింది మార్నింగ్ ఒకరు వచ్చి తమిళ్లో ఒక సినిమా రిలీజ్ అయింది చూసారా చాలా బాగుంది అది నీకు బాగుంటుంది అన్నారు మధ్యాహ్నానికి ఇంకొకరు చెప్పారు ఆ మార్నింగ్ ఎవరో చెప్పారు అన్న రాత్రికి ఈవినింగ్ మన రైటర్ బీవీఎస్ రవి పరుశూర్ గోపాలకృష్ణ గారు నాన్నగారి ఇంట్లో కూర్చొని ఉంటే రవి చెప్పాడు మళ్ళా తమిళ్లో బ్రదర్ తమిళ్ ఆ సినిమా రిలీజ్ అయింది చాలా బాగుంది అది నీకు బాడీ లాంగ్వేజ్ బాగుంటుంది అంట అన్న ఇదేంటి ఒకే రోజు ముగ్గురు చెప్తున్నారు మేబీ ఇట్స్ అ సైన్ నేను ఎక్కువ నమ్ముతాయి ఈ కో ఇన్సిడెన్సెస్ ఇవన్నీ దోస్ థింగ్స్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ కాస్మిక్ ఎనర్జీ ఇది యూనో మేబీ ఒక రీజన్ వల్ల వీళ్ళందరూ చెప్తున్నారేమో ఒకేసారి అని ఆ ప్రొడ్యూసర్ నాన్నగారికి తెలియ తెలిసిన వాళ్ళే బాగా దాను గారు అని బాగా క్లోజ్ మన ఫ్యామిలీకి ఆయనకు ఫోన్ చేయడం అంటే ఆయన ఒకే మాట అన్నాడు సినిమా చూడండి నచ్చితే తీసేసుకుని నన్ను ఏం అడగండి అన్న సో ఇమీడియట్లీ బీ గాట్ ఇట్ సో విష్ణు టైటిల్ విషయానికి వస్తే డైనమైట్ ఇట్స్ వెరీ పవర్ఫుల్ కదా అంత పవర్ఫుల్ టైటిల్ ఎందుకు తీసుకున్నారు సి డైనమైట్ అనేది ఒరిజినల్గా మనోజ్ సజెస్ట్ చేసిన టైటిల్ ఈ టైటిల్ ఎలా వచ్చిందంటే దూసుకెళ్తా సినిమాలో నా ఇంట్రడక్షన్ సాంగ్లో ఒక చిన్న సాకే ఉంది డమ డమ డైనమైట్ పేలిడే ఆ రోజు అక్క షూటింగ్ చేస్తూ ఉండింది సో మనోజ్ కూడా వచ్చున్నాడు అది లూప్లో ప్లే అవుతుంటే అన్న నాకు ఈ టైటిల్ బాగుంది ఇది రిజిస్టర్ చేసి పెట్టండి అన్నాడు కరెంట్ తీగకి ఒరిజినల్గా డైనమైట్ అనుకున్నాం అంటే ద కరెంట్ తీగకో మనోజ్ చేసే నెక్స్ట్ మీద ఏదో చేయాలనుకున్నాం అప్పుడు అడిగితే ఇంకెవరో రిజిస్టర్ చేసి పెట్టుకో ఉన్నారు డైనమైట్ అని ఏమంటే ఎవరిని అంటే సార్ మేము ఆల్రెడీ ఒక సినిమా తీయాలనుకుంటున్నాం మేము ఇవ్వలేము సార్ అది ఇది అన్నారు సరే అని మేము వెయిట్ చేసాం కొన్ని రోజుల తర్వాత వాళ్ళే వచ్చి సార్ మీకు టైటిల్ అడిగారు మీకు కావాలంటే ఇచ్చేస్తాం సార్ ఎస్ ఎస్ గుడ్ గెస్టర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ అను టైటిల్ రావడం నేను మనోజ్ చెప్పాను నాకు ఇచ్చేసారు టైటిల్ మనకు ఇచ్చారా నే ఏం చేద్దాం పెట్టానా చూద్దాం మనం వెయిట్ చేద్దాం అన్నారు ఇంతలోపు ఈ సినిమా వచ్చింది చాలా టైటిల్స్ అనుకున్నారు దీనికి దాని తర్వాత డైనమైట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎవ్రీబడీ ఫెల్ట్ గుడ్ అండ్ వివెంట్ ఫైనలీ ఫిక్స్ అయింది సో హౌ ఇస్ ఇట్ యాప్ టు ద క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ అలా ఉంటుందా చాలా రోజుల తర్వాత ఒక హై ఎనర్జీ యాక్షన్ మూవీ ఫ్రమ్ విష్ణు నా దగ్గర ఈ సినిమా ఉంటుంది ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ బి దట్ నేను నేను ఎందుకంటే ఈరోజు నేను ఇంటర్వ్యూలో చెప్తే రేపు మీరు సినిమాలో చూసి తప్పైతే మీరు మళ్ళీ నా మాట నమ్మరు దట్స్ ద రీజన్ వై నేను కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నా దిస్ మూవీ ఈజ్ అన్ అవుట్ అండ్ అవుట్ యాక్షన్ మూవీ యాక్షన్ త్రూల ఫెంటాస్టిక్ యాక్షన్ ఉంటుంది దీంట్లో వెల్ దేనికైనా రెడీలా కామెడీ ఉంటుందా ఉండదు బట్ థ్రిల్ ఫీల్ అవుతారా నాకు వచ్చిన బెస్ట్ కామెంట్స్ ఏంటంటే సినిమా ప్రివ్యూ చూసిన వాళ్ళు కానీ సెన్సార్ జరిగినప్పుడు మెంబర్స్ కానీ ఇంటర్వెల్ వచ్చేసరికి ఇంటర్వెల్ వచ్చిందా ఇప్పుడు ఏంటి దట్స్ సేమ్ థింగ్ ఏనో దేవర్ అప్పుడు వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఇంటర్వెల్ ఎందుకు ఒక సస్పెన్స్ ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు ఓ అండ్ ఎస్పెషలీ మా ఫ్రెండ్స్ ఒరే ఎందుకు రా ఇంటర్వెల్ కంటిన్యూ చేసేయచ్చు కదా ప్రివ్యూలో సో ఇట్ వాస్ ఇట్ వాస్ కైండ్ ఆఫ్ అది నాకు చాలా మోరల్ బూస్టర్గా ఉండింది వావ్ సో యూనో ఇన్ని సినిమాలకి ఈ రియాక్షన్ రాలేదు నాకు ఇంటర్వెల్లో వావ్ ఏం జరగబోద్ది సో ఆ బ్యూటీ అది చాలా పాజిటివ్ గా ఐఎమ్ ప్రిటీ ష్యూర్ అందరూ అది ఫీల్ అవుతారు సో ఈ మూవీలో డైనమైట్ ఏం చేస్తుంటాడు క్యారెక్టర్ ఏంటి అని అట్లీస్ట్ కొంచెం హింట్ ఇస్తారా ఆపదలో ఉన్న ఏ అమ్మాయికైనా ప్రాణం అడ్డేయమని మా నాన్నగారు చెప్తుంటారని డైలాగ్ ఉంది సినిమాలో అది నిజంగానే చెప్తుంటారు so the whole character goes around with that a okka din kosam special thanks to vijayan master i na fights so i na thrills shoot chesindi anta went on very well went on very well so what's your character name in this film uh, shivaji tell my friends call me shiv chala different ga undi shiv is very nice actually put trend setter aipothe ho so what about the styling vishnu gar chevi pogu enti a tattoo enti ippudu daaka put try cheyaledu ante chevi pogu nenu pedda ga eppudu petla gaani we wanted to try something different ippudu uh, he is a social media self employed ee mm. movie lo hero is a rebel mm. so he doesn't care so what అనుకున్న యాటిట్యూడ్ అయితే ఏంటి చూసుకుందాం ఎవడైతే ఏంటి చూసుకుందాను సో రాదర్ దెన్ ఒక సి యు నో టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎడ్ న్యాచురల్గా ఒక స్టడ్ చేసేసి నువ్వు ట్యాటూస్ వేసుకుని ఉన్న అంటే ఆటోమేటిక్గా
అది నాకు ఇట్ టుక్ అస్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ మంత్స్ ఆ ట్యాటూ డిజైన్ ఫైనల్ చేయడానికి దాని తర్వాత బాంబే నుంచి ఇక్కడ మన తెలుగు అబ్బాయి ఒక ఆయన ఉన్నాడు చాలా బాగా చేశారు వెరీ గుడ్ డిజైనింగ్ కానీ అది ఏంటంటే వీఆర్ లుకింగ్ అఫ్ లాడ్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ అనమాట అది ప్రతిరోజు వేసుకొని తీయాలి చేతికి ఆ యాసిడ్ లాగా ఏదో పూసి తీస్తారు ఇట్ వాజ్ ఇరిటేటింగ్ నాట్ పెయినింగ్ బట్ ఇరిటేషన్ మంటేసేది అండ్ కంపల్సరీ తీయాలి పెట్టుకున్నా అంటే ఒక ట్వెల్వ్ అవర్స్ తర్వాత ఒక లాక్ స్టిక్కీగా అయిపోద్ది సో ఇట్ వాజ్ ఆల్ ఇరిటేటింగ్ సో దిస్ వెంట్ ఆన్ ఫర్ త్రీ మంత్స్ ఎస్ ఆల్మోస్ట్ ప్లస్ ఏం చేసామంటే మా క్యారెక్టర్లో ఉండడానికి వీ మేడ్ షూర్ ఆ ట్యాటూ మేము షూటింగ్ స్టార్ట్ అయ్యే ఒక నాలుగు రోజుల ముందు వేసుకున్నాం సో సో దాట్ ఫోర్ డేస్ కంటిన్యూస్గా ప్రాక్టీస్ అవుతుంది కదా అనే టైమింగ్ కోసం సో బట్ గుడ్ ఒక వంద రోజుల దాకా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆ ట్యాటూతోనే వెళ్ళాం బయటికి సో డైనమైట్ అనగానే ఎప్పటి నుంచి విష్ణు గారికి గుర్తొచ్చేది ట్యాటూ బాగా గుర్తొస్తుంది సో ఈ మూవీని ఒక యాక్షన్ మూవీగా తీసుకోవచ్చా విష్ణు ఇట్ ఈస్ అన్ యాక్షన్ మూవీ ఓకే సో ఫైట్స్ గురించి విజయన్ మాస్టర్ గురించి చెప్తారా విజయన్ మాస్టరు నాకు బాగా ఇష్టం అండి ఆయన నా ఫస్ట్ మూవీకి కూడా ఆయన వచ్చి మళ్ళీ కొన్ని అనివర్య కారణాల వల్ల కంటిన్యూ చేయలేక వేరే ఫైట్ మాస్టర్ వచ్చారు ఆయన ఎప్పటి నుంచో చేయాలనేది ఉంది ఒక ఫుల్ లెంత్ మూవీ నాన్నగారు నాన్నగారి సినిమాలో ఆయన చేసేటప్పుడు అంతా నాకు బాగా ఆయన చేసిన వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫైట్స్ వచ్చి పెద్ద రైడ్లో నాకు బాగా క్లో ఇష్టమైన ఫైట్ ఆ ఇంట్రడక్షన్ ఫైట్ ఒకటి నాన్నగారిది ఇంట్రడక్షన్ ఫైట్ దాని తర్వాత లాస్ట్లో పెద్ద రైడ్ చేసే ఫైట్ ఆయన ఫెంటాస్టిక్గా కంపోజ్ చేసి సో ఆయన ఈ ఇప్పుడు కొత్తగా ఏమో సల్మాన్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ యూనో ఇట్ బోస్ ఆన్ ద ట్రెండ్ సో అడిగిన అంకుల్ చేస్తారా అని చేస్తానమ్మా నీ కోసం ఓకే గ్యారంటీ చేస్తాను సో వీ హ్యావ్ టు ట్రైన్ స్పెషలీ ఫర్ దాట్ సో ఎన్ని డేస్ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు మేము అక్టోబర్లో సినిమా చేయాలని ఫిక్స్ అయిన తర్వాత ఆయన మొత్తం చూసిన తర్వాత డిసెంబర్లో నేను బ్యాంకాక్ వెళ్ళాను ఫర్ ట్రైనింగ్ ఫర్ ఒక ట్వంటీ డేస్ ట్రైనింగ్ అలా అంటే మెయిన్గా ఏంటంటే మేము రెగ్యులర్గా యాక్టర్స్ ఏం చేస్తామంటే రోజు పరిగెత్తలేము రోజు కిక్స్ ప్రాక్టీస్ చేయలేం రోజు డ్యాన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయలేం సో ఇలా స్పెషల్ ఏదైనా ఉన్నప్పుడు ఐ న్యూ ఈ మూవీ కొంచెం ఎక్కువ కష్టపడాలి రన్నింగ్ ఎక్కువ ఉంటుందని వెళ్ళి ముందు మళ్ళా నేర్చుకునేదంతా ఒకసారి ఒక ట్వంటీ డేస్ ఏకాగ్రతగా అక్కడ కూర్చొని రిహార్సల్ చేసుకుని అప్పుడు వచ్చాం సో కంప్లీట్గా కొత్త విషయం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట మేము యాక్షన్ వైజ్ అని అంటే ఆబ్వియస్లీ ఆబ్వియస్లీ చూసాక మాత్రం అందరం చెప్తాం మీరు వింటూ ఉంటారు అండ్ ఇక దేవకట్ట గారు ఇప్పటివరకు ఇండస్ట్రీలో ఎంతమంది డైరెక్టర్స్ ఉన్నా కానీ అండి ఈయనకి ఒక డిఫరెంట్ స్టైల్ ఉంటుంది సో టెల్ ఎస్ అబౌట్ ద వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దేవకట్ట ఇస్ బాడీ గోల్ ఇస్ టెక్స్ట్ బుక్ డైరెక్టర్ టెక్స్ట్ బుక్ డైరెక్ట్ అంటే ఇప్పుడు హాలీవుడ్లో దర్ సమ్ టెక్స్ట్ బుక్ కేసెస్ అనమాట సో ఆయన హీ ఫాలోస్ ఇట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ ఈస్ వెరీ గుడ్ విత్ దాట్ హీ ఈజ్ హీ అండ్ ఇప్పుడు దేవకట్టకు అర్థమైనంతగా ఈ స్క్రిప్ట్ చాలామందికి అర్థం కాదు ఈ స్క్రిప్ట్ ఓకే ఎందుకంటే దేవకట్టకి హాలీవుడ్ ఫిల్మ్స్ ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాడు అండ్ హీ హ్యాస్ దట్ మేటర్ ఉంది ఆయనకి ఆయన స్టైలిష్ టేకింగ్ అది ఇది ఆ స్టైల్ సో దేవకట్ట నా తెలిసి హీల్ నెవర్ మేక్ ఒక సమర్ సమ్మ రెడ్డి చేయలేడు అవును బికాస్ దట్స్ నాట్ ఆయన సెన్సిబిలిటీ కాదు ఈ మీన్ వెరీ క్లాస్ టేకింగ్ అండ్ వెరీ సూపర్ స్లీక్గా ఉంటుంది ఆయన ఆయన కాబట్టి ఈ సినిమా ఒప్పుకున్నాడు లేకపోతే చాలా మందికి అర్థం కాదు యూనో ఇది సో యాక్చువల్గా ఈ మూవీలో మిమ్మల్ని చూస్తుంటే ఒక యాక్షన్ హీరో లాగా ప్రణీత అని చూస్తుంటే అచ్చ తెలుగు అమ్మాయి లాగా ఉన్నారు సో ఇద్దరికి కెమిస్ట్రీ ఎలా వర్క్అవుట్ అయింది ఆన్ స్క్రీన్ ఇట్ ఇట్ బాగుంది మీరు చెప్తారు చూసిన అది ఎందుకంటే ఫస్ట్ సీన్లోనే వీ ఫాలో ఇన్ లవ్ విత్ ఈచ్ అదర్ ఎలా రెండు ఆపోజిట్ పర్సన్స్ ప్రణీత వచ్చి షీ షీ ప్లేస్ ఎ వెరీ మోడర్న్ గర్ల్ అనమాట సినిమాలో ఓకే సో ఆ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయిని బేస్ అయ్యే కథ అంతా ఉంది అండ్ ప్రణీత గురించి చెప్పాలంటే షీఈస్ వెరీ స్వీట్ గర్ల్ మీ అందరం దాదాపు ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ తిరుపతిలో షూటింగ్ చేసాం వి బికేమ్ లైక్ ఎ ఫ్యామిలీ రోజు మార్నింగ్ లేచి జిమ్కి వెళ్ళి వచ్చేవాళ్ళం షూటింగ్కి వెళ్ళేవాళ్ళం ఈవినింగ్ కరెక్ట్గా వచ్చేసరికి నేను స్టంట్ ప్రాక్టీస్ మళ్ళీ జిమ్కి వెళ్ళేసరికి నా నేను స్టంట్ ప్రాక్టీస్ చేసే టైంలో ఈ అమ్మాయి జిమ్ చేసేది ఎందుకంటే నా ట్రైనర్ లాస్ వేగస్ నుంచి వచ్చాడు అనమాట ఈ సినిమా కోసం అని అక్కడి నుంచి ట్రైనర్ని తెప్పించుకున్నాం సో ప్రణీత ముందు ట్రైన్ అయ్
సో ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ మా రొటీన్ ఇదే వెళ్ళిపోయేటప్పుడు అందరికి బాధగా ఉండింది అక్కడి నుంచి ఏంటి యూనో ఇట్ వాజ్ లైక్ ఎ ఫ్యామిలీ ఒక హ్యూజ్ పార్టీ లాగా ఉండేది మార్నింగ్ ఇది చేశాడు మాస్టర్ ఇది చేశాడు మేము ఏం చేయలేక చెప్పలేకపోయాం ఈవినింగ్ అయితే అదే ఉండేది సో ఇట్ వాస్ నైస్ జేడీ చక్రవర్తి గారి క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది సో జేడీ చక్రవర్తి గారు ఈజ్ అ వెరీ ఫైన్ యాక్టర్ అది ఆయనకి తెలుసు ఒక మంచి నటుడు అని ఆయన ఆయనకి బాగా కాన్ఫిడెంట్ ఉంది అది వి ట్యాప్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆయనకు ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ వి ట్యాప్ డెట్ అండ్ సినిమా చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ జేడీ గారి గురించి బయటకు వచ్చేటప్పుడు మాట్లాడతారు నటుడుగా అయినా మనిషి ఒక వ్యక్తిగా నాకు బాగా పరిచయం మేము ఎప్పుడు ప్లేన్లో కలుసుకుంటూ ఉంటాం బయట పార్టీస్లో కలుస్తూ ఉంటాం మేమిద్దరం ఎప్పుడు మాట్లాడినా ఓన్లీ సినిమా గురించే మాట్లాడతాం మేము ఓకే ఇట్ వాజ్ నైస్ వర్కింగ్ విత్ ఆయన కూర్చున్నంత సేపు టెక్నాలజీ గురించి మూవీ గురించి అది అన్నీ చెప్తూ ఉంటాడు ఓకే సో ఈ మూవీలో ఆయన క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతుంది ఈ ఆయన ప్యూర్ విలన్ వెరీ వెరీ యునో హార్ట్ పవర్ఫుల్ ఓ వెరీ పవర్ఫుల్ విలన్ డైనమైట్ ఆ టైటిల్ ఈయనకు కూడా కొంచెం షేర్ చేయొచ్చు మనం బహుశా ఇట్ ఇస్ అ క్యాట్ అండ్ మౌస్ గేమ్ ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంటుంది ఓకే ప్రొడ్యూసర్ అంటే ప్రతిసారి చాలా కష్టాలు ఉంటాయి బట్ స్టిల్ యూ గో అహెడ్ అండ్ అదే చేస్తూ ఉంటారు సో ఈ మూవీ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ గురించి అట్ ద సేమ్ టైం తీసుకున్నారు కాబట్టి ఎలా అనిపించింది మూవీ ప్రొడ్యూసర్ యూ హ్యాడ్ ఎనీ హార్డ్ టైమ్స్ సి ప్రొడ్యూసర్ అనేది ప్రతి ప్రొడ్యూసర్ వచ్చి ఒక యూనో ప్రతి ప్రొడ్యూసర్ ఒక సినిమా స్టార్ట్ చేస్తున్నారంటే ఒక బిడ్డను కనే కనేలాగా సో యూనో మేము దాని బిడ్డ పుట్టేంత వరకు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని ఎలాగో ఒక మదరు అందరూ చూసుకుంటారు ప్రతి ప్రొడ్యూసర్ సినిమాని అలా చూసుకుంటారు వెల్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత హిట్ అవుద్దో లేదో అని ఎవరికి చెప్పలేరు బట్ నేను నమ్మింది ఈ ఇండస్ట్రీ నేను నమ్ముకొని ఉండేది ఈ ఇండస్ట్రీ నాకు ఎస్ నాకు వేరే పనులు ఏమైనా ఉండొచ్చు కానీ నా లై నేను పుట్టింది ఇండస్ట్రీలో నేను నమ్ముకునింది ఇండస్ట్రీ ఉంది దిస్ ఇస్ మై లైఫ్ ఐ కాంట్ థింక్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ అది సో నాకు ఇది తప్ప వేరే ఏం తెలియదు సో యూనో ఇట్స్ నువ్వు ఎలా యూనో ఇప్పుడు ఒక మంచి స్పోర్ట్స్ మెన్ అడిగి నువ్వు ఎలా చేస్తున్నాను అడిగితే వాట్ కెన్ ఈ యాన్సర్ ఐ ప్రాక్టీస్ ఐ డూ ప్రొడక్షన్ కూడా అంతే ఎవ్రీ మూవీ నేర్చుకుంటూ ఉంటాయి టఫ్ కదా హీరో ఇది చేస్తూ ఒక పక్కన అంటే నేను ఐ డోంట్ నాకు నేను ఒక సినిమా ఒకవేళ నేను చేస్తున్నానంటే నా వరకు ఏంటంటే నేను ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ విపరీతమైన వర్క్ చేస్తాను ఒక ప్రాజెక్ట్ పైన ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే రీసెర్చ్ అని కాదు ముందు బడ్జెట్ వేసుకునేది లొకేషన్స్ లాక్ చేసుకునేది ఇది సో ఏ రోజు నేను షూటింగ్కి వెళ్ళానో ఆ రోజు ప్రొడక్షన్ మానేస్తాను ఇంకా మా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు ఇస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ రౌడీ సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేశాడు ఆయన విజయ్ అని ఆయనే చూసుకుంటాడు అసలు నాకు ఏం తెలీదు అక్కడ షూటింగ్ ఒకవేళ అనివార్య కారణాలు వాళ్ళు క్యాన్సిల్ అవుతున్నా కూడా ఐమ్ అన్ యాక్టర్ క్యాన్సిల్ అయితే నాకు సంబంధం లేదు నేను అంతే వెళ్ళిపోతాను నేను స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకుంటా అది కొంచెం అది చాలామంది కొంచెం వియర్ ఇరిటేటింగ్ ఇదేం పట్టించుకోవట్లేదు అంటారు విజయన్ మాస్టర్ రెండు మూడు సార్లు నాకేంటి ఇది రాలేదు అది రాలేదు ఇది ఇది అన్నాడు నేను చూసాను ఓహో రాలేదా విజయన్ మాస్టర్ పక్కన పిలిచి ఒక రోజు పట్టించుకోవా ప్రొడక్షన్ అసలు స్టోషన్ ఉంది మీ నాన్న అయితే ఎంత సీరియస్ అయిపోయాడు అది మా నాన్న నేను కాదు నేను సీరియస్ అవును నేను సీరియస్ అవ్వాలని మేకప్ లో ఉన్నంత సేపు నాకు ప్రొడక్షన్ ఏ అవసరం లేదు నాకు వద్దు దానికి ముందు దాని తర్వాత మేకప్ ముందు మేకప్ వేయక ముందు దాని తర్వాత చూసుకుంటే అంత లోపల నాకు వద్దు అని అంత కూల్ గా ఉంటుంది సీరియస్లీ దట్స్ వండర్ఫుల్ అంటే అలా ఉండే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు అండ్ సీరియస్లీ ట్రిక్ ఏదో బాగుంది ఇప్పటి నుంచి ఎవరైనా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఆర్టిస్ట్ అండ్ యాక్టర్స్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే హ్యాపీగా ఇలాంటి బట్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ చాలా ఎక్కువ చేయాలి మన బాలీవుడ్లో కొన్ని పెద్ద సినిమాలు చేస్తున్నారు తెలుగులో ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొన్ని సినిమాలు చేస్తున్నారు ప్రీ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ చేసిన మూవీస్ అన్ని స్మూత్గా జరుగుతున్నాయి ఓకే బా వన్ సో విష్ణు ఈ మధ్య కాలంలో మనోజ్ మూవీస్ చూసినా మీ మూవీస్ చూసినా నాకు ఎక్కువగా మ్యూజిక్ కనిపించేది అచ్చు కనిపిస్తున్నారు సో ఈ మూవీ కూడా మళ్ళీ ఆయనే కదా వాట్స్ యువర్ ఫేవరెట్ సాంగ్ ఫ్రమ్ ద ఫిల్మ్ ఉలోచారు ఉల్లిపాయ జొన్న బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ మీకు తెలుగు నెగటివిటీ ఉన్న సాంగ్స్ ఏవైనా కానీ ఇమీడియట్లీ గెట్ అట్రాక్టెడ్ టు ఇట్ ఐ లవ్ ఇట్ ఎందుకంటే మన భాష గొప్ప భాష అండి దాన్ని మనం చాలామంది కరెక్ట్గా వాడుకోం అండ్ రామ్ జోగేష్ వాస్తే గారు కూడా ఆయన కూర్చొని చేద్దాం మనం
he's like family to us mm. so andike majja chinna recent films anni kuda we see at you most of the times yeah. and uh, what's your favorite dialogue from this film anything that you remember yuddha modalette edi gelpu kadu muginche edi gelpu yuddha modalette edi gelpu kadu muginche edi gelpu wow chala depth undi kada intense of course it's not about you know just because you know god of start chase sariki you are not big dani finish chese vaadi big Mm. A fight ne nu start chey chey but that doesn't mean you are a Ever big guy. complete finishing yeah, proper yeah vadana aaputar yuddham aape vadu goppa so any uh, any Mugin save goppa seriously that that's like a chaala depth intense ga undi anni dialogues kuda ilane untayi asmar ga ee cinema chaala takku ga maatladanu dialogues but every dialogues hard hitting okay so dialogues kuda ani deva katta bbs ravi idi first time chestnara meera ento ni le le aina naaku ఒక్కసారి సినిమా ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయిన టెన్ మినిట్స్ తర్వాత ఊపిరి పిలిచే టైం ఉండదు ఎవరికి సినిమా చూసిన మీరే అంటారు నిలబడిపోతుందో I never, th- I never thought Dilo uh, I never thought Dilo I never thought Comedy timing Extraordinary I'm like Dude I'm like 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 అది ఎవ్రీడే నేను జీవితంలో ఎలా ఉంటానో అలా ఉంటాను ఆ సినిమాలో నేను అలాగే ఎక్విలేషన్ వేస్తుంటాను అలాగే నేను అందరూ నేర్పిస్తుంటా ఐ లైక్ దాట్ యూనో బట్ నేను బాగా నాకు బాగా స్ట్రెయిన్ అయ్యి బాగా ఛాలెంజ్గా చేసిన మూవీ మాత్రం అనుక్షణం అనుక్షణం సో అది అన్ని ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్స్కి పంపించావు నాకు మంచి రికగ్నిషన్ వచ్చింది దానికి రామ్ గోపాల్ వర్మ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అందుకే ఆ సినిమా రిలీజ్ అయ్యేటప్పుడు కూడా చెప్పాం మేము ఇది ఓన్లీ కొంతమందికి నచ్చుతుంది ఇట్స్ ఓన్లీ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ మూవీ మీ అందరికీ సో విష్ణు ఫైనలీ ఆడియన్స్కి ఏం చెప్తారు మూవీ గురించి ఏనో ఒక క్లీన్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ఇట్స్ అన్ అవుట్ అండ్ అవుట్ బ్యూటిఫుల్ యాక్షన్ ఫిల్మ్ యూ విల్ ఎంజాయ్ ఇట్ so all the very best vishnu ee movie kuda pedda pedda hit aipol me career lo and at the same time next movies anetki kuda all the very best thank you very thank much thank you so much for your time vishnu thank you